The last learning outcome under 1.4 Kingdom Fungi, kita nak belajar about the importance of fungi. The first importance of fungi adalah dia act as a decomposer. So, dia akan break down something lah. So, kita tengok point dekat sini, dia kata, Saprophytic fungi, dia akan secrete extra cellular enzyme to decompose ataupun to break down dead organic material. Ha, jadi, apa yang berlaku bila dia dah break down that organic material, kita boleh recycle balik organic material tersebut. Ha, contohnya, kita boleh recycle carbon uh, in terms of carbon dioxide dan juga nitrogen dekat sini for example. And then, kita boleh kembalikan organic material ni kepada environment untuk digunakan by plants and any other living organism. Okey, maksudnya macam ni. Katakanlah ada plants ataupun dead organism, contohnya gajah ke mati. So, bila ada living things yang mati, so mesti kena ada decomposer. Let's say kita ambil gajah tadi. So, bila gajah mati, so akan ada burung for example yang dia memang makan daging. Okay, so dia akan makan dulu bangkai gajah yang dah mati tu and then barulah lepas tu yang kemudian cacing datang and then kemudian lagi baru fungi dan juga bakteria yang akan decompose. Okay, that organic matter. Okay, so bila dia decompose tu, kita tahu living things ni kita made up of many element. Okay, such as hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus atau phosphate and then uh, oksigen dan sebagainya. Uh, jadi bila kita dah decompose oleh fungi dan juga bakteria, okay, before this kita dah belajar juga importance of bakteria as a decomposer juga. So dia akan kembali ke tanah. Okay. Uh, so elemen-elemen ni boleh digunakan oleh plant. So plant dia boleh absorb elemen ni ataupun kita kata nutrien lah kepada plant. So dia akan absorb uh, untuk plant ni buat dia punya amino acid which is kita dah belajar Amino acid dia made up of NCC. Okay, uh, so kita ada amino group dekat sini and then kita ada R group dekat sini and then kita ada carboxyl group dekat sini. Uh, so kita nampak ada banyak elemen. Ada nitrogen, carbon, hydrogen, oksigen dan sebagainya. Uh, so inilah yang akan digunakan oleh plants uh, dan juga ini ada organism lah okay, untuk dapat balik elemen ni daripada dead organism. Uh, so perantaranya adalah fungi ni lah okay, dan juga bakteria. Okey, seterusnya macam saya dah cakap before this, saya tak ingat video yang mana. So, kalau kita uh, human, uh, macam ni kita nak dapat elemen-elemen ni, kita kena makan any other organism lah. Uh, contohnya plants dan juga any other organism. Okey, untuk kita dapat nutrien. And then, uh, contoh lain adalah uh, kita boleh recycle juga organic material ni uh, untuk kembali ke tempat di mana dia paling banyak disimpan. Dan contohnya adalah uh, carbon sebagai carbon dioxide. So carbon dioxide ni paling banyak disimpan sebenarnya dekat atmosphere. Uh, jadi bila fungi tadi ni dia dah decompose that organism. Uh, so ada carbon yang kita dapat. So carbon tu bila dia combine dengan oksigen, uh, so kita akan dapat CO2. Uh, so CO2 ni akan patah balik kepada atmosphere. Uh, jadi kenapa kena Recycle balik carbon dioxide ni pergi dekat atmosfer sebab carbon dioxide yang di atmosfer tu akan digunakan oleh plant uh, untuk buat fotosintesis. And then plant dia akan release oksigen lah daripada proses fotosintesis. Uh, so benda ni dia repeated. Okay? Uh, so maksudnya kalau kita tengok dekat sini, setiap organism yang wujud dekat dunia ni dia interdependent on each other ataupun saling bergantung pada satu sama lain. Uh, mungkin kita tidak bergantung directly. Okay? Kita bergantung indirectly. Okay, next kita tengok extra information. Dia kata, the aggressive decomposition by fungi can be a problem. Which is, antara problemnya adalah the world's fruit harvest is lost each year to the fungal attack. Dan yang kedua, uh, boleh menyebabkan kerosakan pada structure build daripada wood. Fungi tu tak boleh beza lah antara wood debris which is sampah kayu-kayu dan juga human structure build of wood. So dia, dia ni bagus sebagai decomposer tapi dia tak tahu nak bezakan mana satu sampah dan mana satu binaan yang dibuat oleh manusia lah. Okay? So dia main serang je lah. Okay? Contohnya almari kayu ke dalam bilik okay? and then kerusi kayu, meja kayu dan juga bangunan. Okay? 
Cuma bangunan tu uh, mungkin kalau dia terdedah dekat matahari kuranglah sikit ke okay? dia kena uh, fungai. Tapi kalau yang di dalam bilik for example mungkin tak ada cahaya matahari sangat and then kawasan pula lembab. Uh, so memang senanglah jumpa fungai ke. Okay? Uh, bukan saja kayu eh kalau kita tengok dalam bilik for example uh, which is kita punya dinding. Uh, so kalau ada leakage daripada mana-mana pipe ke ke okay? uh, kalau duduk rumah apartment for example rumah atas ada kebocoran pipe ke so air dia tu boleh mengalir dekat dinding sebenarnya so lama kelamaan boleh ada fungai lah dekat situ bahaya sebenarnya fungai ni kalau dia terlalu banyak ke boleh menyebabkan masalah kesihatan jugalah and then untuk fruit harvest ni kalau ni macam terlalu besar sangat contoh dia kita ambil contoh yang mudah lah katakanlah kita beli buah Uh, let's say kita beli strawberry okay, ataupun sayur-sayur lain. Uh, kalau kita letak dalam peti ais, okay, refrigerator, cepat sangat akan ada fungi yang wujud dekat situ. Okay. Cepat rosaklah buah kita beli. Sebabnya keadaan dalam kita punya refrigerator tu lembab. Okay. And then lagi satu tidak ada sunlight. Uh, jadi memang senang sangat fungi tu grow lah. Uh, so kalau kita beli buah, better sebenarnya kita letak di luar daripada peti ais lah kalau kita nak makan lambat lagi. Okay. Uh, instead of kita letak dalam peti ais. Okay, seterusnya the second importance of fungi adalah act as a symbion. So bila kita kata symbion ni, maksudnya ada mutual relationship antara contohnya dua organism. So dua-dua memberi dan dua-dua akan dapat balik lah okay, daripada each partner. Okay. Uh, so contoh yang pertama simbayon adalah mycorrhizae. Uh, so ni mutual relationship antara fungi dan juga plant roots. Okay so kita tengok apa yang fungi bagi dan apa yang plant roots bagi. So kita tengok dulu fungi. Dia kata extension of the fungi mycelium increase the surface area of plant root for absorption. Kita dah belajar sebelum ni daripada mycelium ni datang daripada hyphae. So a mass of hyphae kita panggil mycelium. So mycelium ni dia akan increase surface area supaya plant root tu boleh absorb lebih banyak water dan juga minerals daripada tanah. Okay. So kalau plant tu dia nak harapkan dia punya root okay, untuk menjala ke dalam tanah mungkin take time lah. Okay. So, bila ada fungus sekali dekat kawasan tanah tu, so fungus ni dia akan tolong extend dia punya hyphae and then a mass of hyphae kita panggil mycelium. So, dia bolehlah increase absorption of the plant root kepada water dan juga minerals. And then itu apa yang fungus bagi. Okay, apa yang plant bagi pada fungus adalah plant dia akan provide organic nutrient to the fungus. Ha, sebab kita tahu plant ni dia boleh buat fotosintesis. Fungai tak boleh buat fotosintesis. Jadi produk daripada fotosintesis contohnya carbohydrate which is sugar. Ha, so akan diberi pada fungai lah okay, untuk dia punya nutrition. Okay and then dia kata kat sini plants without association often stunted. Uh, so selalunya kalau plant sahaja uh, tidak ada fungi uh, selalunya pertumbuhan dia terbantut unless kita bagi fertilizer lah kepada plant untuk dia grow dengan bagus. Okay? Kalau gambar dekat belah kanan atas ni kita boleh nampak ada association of uh, plant root dan juga fungi hyphae. So fungi tadi dia akan increase surface area for absorption for the plant root okay, untuk dapat water dengan minerals daripada soil. And then plant root pula akan bagi organic nutrient kepada fungi hyphae. Okay kalau kita tengok gambar yang dekat bawah pula. Kalau ada mycorrhizae means that ada relationship antara fungi dan juga plant. Kita nampak pokok ni dia tumbuh sangat tinggi. Okay sangat sihat lah. Ni gambar lain pula okay. And then kalau tidak ada association antara fungi dan juga plant root, kita nampak pokok ni stunted, terbantut. Okay. Uh, so itu bezanya lah. Okay, seterusnya contoh simbayon yang kedua adalah lichens. Uh, lichens ni adalah mutual relationship antara fungus dan juga algae ataupun antara fungus dan juga cyanobacteria. Uh, cuma saya akan fokus pada algae lah, fungi dan algae. So apa yang algae bagi pada fungi, so algae dia akan provide fungi with food sebab kita tahu algae ni adalah photosynthetic organism. Jadi dia boleh buat photosynthesis, jadi produk daripada photosynthesis adalah carbohydrate which is glucose. 
Uh, so, glukos tu lah akan dibagi kepada fungi sebagai makanan. Okay. And then, macam mana fungi nak dapat glukos tersebut? Uh, disebabkan fungi ni dia ada hyphae. Kita dah belajar before this. So, fungi hyphae ni dia akan penetrate photosynthetic cell of the algae. And then, dia akan transfer glukos tadi which is the carbohydrate directly to the fungus. Uh, so, nanti kita akan tengok gambar macam mana fungi hyphae ni dia masuk ke dalam A photosynthetic cell of algae. Okay, cell of algae yang boleh buat photosynthesis lah. Nah, sebab kalau cell tu boleh buat photosynthesis, maksudnya dekat cell tu mesti ada carbohydrate ataupun glukos lah sebagai produk daripada proses photosynthesis. And then itu algae provide kepada fungi. Apa yang fungi provide kepada algae? Kita tengok dekat sini. Fungi dia provide algae dengan moisture and then shelter minerals and encourage to plant. And then fungi juga dia akan provide suitable physical environment for growth and then for retaining water and minerals and then allow gases exchange and then dia akan protect the algae from intense sunlight. And then fungi also secrete acid which aid in the uptake of minerals. Okay, kita tengok next slide. Uh, so kalau kita tengok gambar dekat sini, ini adalah antara fungus dengan algae. Ha, so, ini adalah algae cell yang fotosintetik tadi. Means that dia boleh buat fotosintesis. So, produk yang kita dapat adalah carbohydrate which is glucose. And then, apa yang berlaku? Macam mana fungi ni dia nak dapat carbohydrate ataupun glucose tadi. Dia akan extend dia punya hyphae ni and then dia akan penetrate the algal cell. Okay. Untuk dapat carbohydrate. The third importance of fungi adalah sebagai pathogens. Pathogens ni maksudnya organism that cause disease on other organism. Uh, contohnya kita ambil species Candida albicans. Uh, dia boleh menyebabkan yeast infection ataupun medical termnya adalah Candidiasis. Uh, so yeast infection tu berlaku dekat mana? Dekat mucous membrane of the mouth, gut, throat dan juga vagina. Uh, so kalau kita tengok contoh dekat bawah ni, ini adalah yeast infection yang berlaku dekat mouth Okay, dan juga throat bahagian belakang tu lah. Okay, ada candida albicans dekat sini. And then, uh, untuk yang kawasan vagina ni, selalunya kalau ada yeast infection, vagina discharge yang keluar daripada situ, uh, selalunya warna uh, kuning. And then, dia disertai sekali dengan uh, bau dan juga kegatalan okay, dekat bahagian tersebut. Uh, so, maksudnya itu ada tanda-tanda candidiasis lah. So, have a chat dengan doktor kalau ada. Okay. The second point fungi ni dia sebagai parasite. Maksudnya they live in other organism and harmful to their host and then cause many important disease such as ringworm dan juga athlete food. Uh, so bila kita kata parasite ni maksudnya dia menumpang dekat organism yang ditumpang tu. So organism yang ditumpang tu kita panggil sebagai host. Uh, so dia memberi bad effect lah ataupun harmful kepada uh, host tersebut. Okay, dia tidak memberi apa-apa benefit. Uh, contohnya macam ringworm dan juga athlete food. Okay, ringworm ni adalah infection dekat skin. Kenapa ring dekat sini kata sebab dia bentuk circular lah. Okay. And then disertai dengan rasa gatal okay, dan merah-merah dekat kawasan tersebut. And then untuk athlete food ni saya dah explain sebenarnya masa introduction pada kingdom fungi. Uh, saya ulang je balik. So athlete food ni berlaku uh, kalau kita selalu pakai uh, tight fitting shoes. Okay, kasut yang ketat for example kasut sukan lah. And then kita buat vigorous activity let's say kita bermain bola ke ataupun kita exercise ke okay, uh, sampai basah stokin uh, dan juga kasut tersebut. And then kita keep on guna kasut ataupun stokin yang sama untuk next game ke ataupun next vigorous exercise yang kita buat tanpa kita keringkan ataupun basuh dulu kasut ataupun stokin tersebut. Uh, so bila keep on repeating routine uh, yang sama ni kita guna benda yang kotor dan basah lah I would say. So boleh menyebabkan jangkitan kulit dekat kaki. Okay? Uh, so once dia dah kena dekat situ susah sebenarnya kita nak elokkan balik 
Okay, bila kulat dah ada lah okay, uh, Kena sapu krim dan sebagainya And then dia bukan saja berkaitan dengan kaki Kalau kamu selalu pakai baju yang basah Ataupun seluar yang basah So dia boleh ada kejangkitan kulat Terutamanya dekat kawasan pelipat okay. uh, Contohnya uh, dekat ketiak ke okay, Bawah area ketiak tu Ataupun dekat uh, kamu punya peha okay. uh, Celah peha lah uh, So itu kalau kamu selalu pakai pakaian yang basah ataupun uh, kamu keep on pakai baju yang sama berulang kali tanpa kamu basuh. Uh, padahal baju tu dah berpeluh. Lepas tu kamu pergi sidai, lepas tu kamu rasa dah kering, esoknya kamu pakai lagi baju yang sama. Yang itu memang boleh menyebabkan jangkitan kulat. And once again, kalau dah dapat pada skin ni, dia susah nak elok. So, my advice is that prevention is better than cure, okay? So, rajin-rajin lah basuh kamu punya attire. Okay, seterusnya, pathogenic juga uh, tapi ni sebagai extra information saja. Dia kata parasitic fungi ni boleh attack food crops, okay? Uh, tanaman lah, which is dia akan produce compound yang harmful kepada human. Uh, harmful ni maksudnya kalau kita termakan lah compound yang dihasilkan oleh fungi tersebut. Kompaun ni dia bersifat toksik. Contoh parasitik fungi tu adalah Aspergillus species. Dia boleh contaminate improperly stored grain and peanuts with aflatoxin which are carcinogenic. So kalau kita simpan kita punya bijirin ke okay, contohnya macam jagung ke ataupun dia kata kat sini peanuts uh, kalau kita tidak simpan dengan betul ke okay, contohnya tidak kedap udara bekas tersebut ke okay, dia terdedah kepada uh, kelembapan dan sebagainya uh, so aspergillus species ni boleh grow dekat kita punya stored grain tu and then dia akan produce compound which is namanya adalah aflatoxin uh, which is kalau kita termakan ke okay, Uh, dia bersifat karsinogenik Boleh menyebabkan kanser okay? uh, So macam nak tahu Tengoklah kamu punya bijirin tu Have a check uh, So kalau ada hijau-hijau ni uh, So better kamu buang lah okay? And then uh, extra information lagi Contohnya Poison produced by the ascomycin Uh, contohnya adalah Clavisets purpurea, dia boleh menyebabkan gangrene, nervous spasm, burning sensation dan juga hallucination. Dia bagi contoh dekat sini, spesies namanya adalah Clavisets purpurea which is under phylum Escomycota. Sebelumnya kita dah belajar juga phylum Escomycota, kita guna contoh spesies lain lah. Tapi yang ni yang bersifat patogenik lah. Okay? Uh, so kita ambil satu contoh je lah eh, gangrene. Uh, so kalau ada gangrene kita tengok dia berlaku dekat jari kaki uh, So dia boleh menyebabkan kematian tisu lah dekat kawasan yang terkena fungal infection tu lah So nak tak nak kita kena potong tisu yang dah mati ni Sebab kalau kita biarkan dia akan merebak dekat kawasan yang tisu sehat lah Okay seterusnya importance yang keempat of kingdom fungi adalah commercial importance in food production. Uh, contohnya adalah fermented food, tak semestinya fermented food lah. Okay uh, so selanjutnya kita akan guna fungi ni dia terlibat untuk alcoholic fermentation which is alcoholic fermentation uh, dia akan produce carbon dioxide dan juga alcohol lah which is ethanol. Contohnya kita guna fungi namanya Saccharomyces cerevisiae which is common name the yeast uh, So yeast ni kita guna untuk buat roti okay, in the bread making So apa yang berlaku? Kita bagi Saccharomyces cerevisiae ni undergo anaerobic respiration Maksudnya kita masukkan yeast tu dalam doh roti And then kita tutup doh roti tu let's say for 30 minutes ataupun 1 hour macam tu And then bila kita buka balik Penutup tu kita nampak roti tu dah kembang. Uh, so, bila kita tutup tu, sebenarnya kita nak suruh yeast tu buat anaerobic respiration. Okay, means that respiration without oxygen lah. Uh, so, respiration kita tahu akan produce carbon dioxide. So, carbon dioxide yang release tu lah sebenarnya yang menyebabkan doh tu rise. Okay, naik lah. Okay. And then yeast ni kita guna juga untuk production of tapai ataupun tempe. And then extra information kita boleh guna aspergillus species untuk buat soy sauce production. Uh, tadi aspergillus species lain eh. Sebab aspergillus ni dia banyak species. Okay? Uh, so ni aspergillus yang kita guna untuk buat kicap. 
And then kita boleh guna juga yeast ni dalam production of alcoholic beverages ataupun beer making. Minuman beralkohol lah. Oh dekat sini ada contoh. Dia guna aspergillus orize dan juga aspergillus flavors untuk buat soy sauce kicap. Okay seterusnya the last one importance of fungi adalah in pharmaceutical which is they produce antibiotic penicillin. Okay, dia kata some fungi produce antibiotic which has antibacterial property to treat bacterial infection. The first antibiotic discovered was antibiotic penicillin made by the common mold penicillin species. Okay, kita dah belajar penicillin species ni. So, penicillin species ni dia boleh produce antibiotic yang dinamakan sebagai penicillin. So, kita boleh guna penicillin ni untuk treat bacteria infection. Okay, kalau kita tengok contoh gambar dekat bawah ni. Uh, ni adalah petri dish. Uh, dalam tu ada agar. Okay, nutrien lah. Untuk microorganism hidup. And then kita nampak ada zigzag line dekat sini. Uh, so, ni adalah koloni of bacteria lah. Uh, so, nama bacteria tersebut adalah staphylococcus. And then kita nampak ada kawasan bulatan ni namanya adalah penicillium. Uh, so ini adalah fungi and then yang bentuk zigzag ni adalah staphylococcus. And then between the fungi and bacteria kita nampak ada kawasan yang clear. Uh, maksudnya tidak ada bacteria dekat sini. Uh, so apa conclusion yang kita boleh buat? Actually fungi ni which is penicillium species dia produce satu bahan which is bahan tersebut adalah antibiotik lah. So antibiotik tu kita namakan sebagai penicillin. So dia akan prevent daripada growth of staphylococcus dekat kawasan ni. Sebab tu kita nampak tidak ada bakteria staphylococcus yang hidup dekat kawasan ni lah. So dia akan avoid penicillium species ni and then dia akan grow dekat tempat yang tidak ada fungi ni lah. So conclusion ni kita kata penicillium species dia boleh produce antibiotic penicillin untuk treat bacteria infection. And then extra information juga fungi kita boleh guna untuk produce drugs that is used in organ transplant, pemindahan organ. Okay, the last slide untuk this subtopic tapi mungkin bukan importance lah eh. Kita tengok apa advantage fungi ni being non-photosynthetic. Maksudnya apa kelebihan fungi ni Bila dia tidak boleh buat fotosintesis. Pertama, do not dependent on light. So, dia boleh hidup dekat kawasan yang tidak ada cahaya. So, dia memang suka kawasan yang gelap, lembab. Okay? And then can occupy dark habitats. And then can grow in any direction. So, kalau macam pokok, dia memerlukan cahaya untuk buat fotosintesis. So, dia akan sentiasa cari kawasan yang ada cahaya lah. So, sebab tu kita nampak kadang-kadang pokok tu dia condong ke kanan atau condong ke kiri sebab dia akan ikut arah cahaya yang ada okay? especially kalau kawasan tu terlalu banyak pokok semuanya akan berlumba-lumba lah untuk cari sunlight tapi bila fungi ni dia tak perlukan light untuk buat fotosintesis so dia boleh grow dekat mana-mana direction je lah okay? And then seterusnya can invade interior of the substrate with absorptive filament ataupun kita panggil sebagai haustorium. Maksudnya fungi ni dia boleh guna dia punya absorptive filament ataupun kita panggil haustorium untuk dia invade host cell untuk dia absorb water dengan nutrien. Okay that's all.